Hi everyone, in this video we will about how to calculate part sentence very quickly in your mind. This is the third video in this episode. পূর্বের দুটি ভিডিওতে আমরা পার্সেন্টেজ এর ভিডিও ভেরি বেসিক বিষয়গুলো আলোচনা করেছি যা আজকের ভিডিওটিতে সম্পূর্ণভাবে বোঝার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যারা ওই দুটি ভিডিও দেখেননি তারা ভিডিও দুটি আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন আর যারা ইতিমধ্যেই ভিডিওটি দেখেছেন তো তারা চলুন আজকের আলোচনা শুরু করি এই ভিডিওতে আজ এমন দুটি পার্সেন্টেজ প্রবলেম সলভ করতে যাচ্ছি যা অত্যন্ত জীবন ঘনিষ্ঠ এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে বহুবার এসেছিল অঙ্কটি ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি ক্লাসে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করে শেখানো হয়েছে Today, in this video, we are going to show how to solve this type of percentage problem very quickly and easily. So, let us start with first problem. Dear future builders, we are going to show you how to solve this problem. We are going to show you how to solve this problem. বিভিন্ন সময় এসেছিল এছাড়াও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস ইনস্টলমেন্ট দুই হাজার আঠারো পরীক্ষাতে এসেছিল এই ধরনের অঙ্ক বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক প্রায়শই এসে থাকে ফলে এই অঙ্কটি যদি আমরা বুঝে নিতে পারি তাহলে এই জাতীয় অঙ্ক আমরা আসলে আমরা তার সহজে সমাধান করতে পারব তো চলুন এই অঙ্কটা দেখে নি এবং তার সমাধান করার চেষ্টা করি অঙ্কটি অবশ্যই বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব পরবর্তীতে দেখে দেখে নেব এটাকে কিভাবে সহজে খুব কম সময়ের ভিতরে করা যায় আমি মনে করি যে কোনো অঙ্ক যদি বুঝে নেওয়া যায় তাহলে সেই অঙ্কটাকে কিভাবে সহজে করা যায় সেটাও আমরা নিজেরাই বের করে নিতে পারব ফলে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে অঙ্কটিকে ভালো করে বুঝে নেওয়া টাকায় ছয়টি লেবু ক্রয় করে টাকায় পাঁচটি লেবু বিক্রয় করলে শতকরা লাভের হার কত টাকায় এক টাকায় ছয়টি লেবু ক্রয় করছে আবার এক টাকায় পাঁচটি লেবু বিক্রয় করছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে এখানে যে লাভ হচ্ছে কিন্তু এটা কিভাবে বের করব এই সকল অঙ্কে আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যেন পণ্যের পরিমাণ একই হয় ক্রয় প্রকৃত পণ্যের পরিমাণ যা বিক্রয় করিত পণ্যের পরিমাণ যদি একই হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এই পণ্যটিতে কি পরিমাণ লাভ বা ক্ষতি হয়েছে তাহলে আমরা এখানে ছয়টির ক্রয় মূল্য দেওয়া আছে আবার এখানে পাঁচটির বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে এই দুটাকে একই পরিমাণে নিয়ে আনব তাহলে আমাদের অঙ্কটি সুবিধা হবে যে এখানে কি পরিমাণ লাভ হয়েছে তাহলে আমরা শুরু করি সমাধান সমাধান বলা হচ্ছে টাকায় ছয়টি লেবু ক্রয় করে তাহলে লিখতে হবে ছয়টি লেবু ক্রয় মূল্য এক টাকা অতএব একটি লেবুর ক্রয় মূল্য এক ডিভাইডেড বাই ছয় টাকা তাহলে একটি লেবুর ক্রয় মূল্য আমরা পেয়ে গেলাম এখন যদি একটি লেবুর বিক্রয় মূল্য আমরা বের করতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে কি পরিমাণ টাকা আমার লাভ হচ্ছে আমরা জানি যে পাঁচটি লেবুর বিক্রয় মূল্য ছিল এক টাকা তাহলে আমরা লিখি পাঁচটি লেবুর বিক্রয় মূল্য এক টাকা অতএব একটি লেবুর বিক্রয় মূল্য এক বাই পাঁচ টাকা তাহলে আমরা দেখতে দেখতে পাচ্ছি যে একটি লেবুর ক্রয় মূল্য হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্স টাকা একটি লেবুর বিক্রয় মূল্য হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ টাকা যেহেতু বিক্রয় মূল্যটা বেশি ক্রয় মূল্য কম ফলে লাভই হচ্ছে লাভ সমান সমান এখন কি পরিমাণ লাভ হচ্ছে সেটা দিতে হবে লাভ বিক্রয় মূল্য বিয়োগ ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য বেশি ওয়ান বাই ফাইভ মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স এটাকে আমরা যদি করি তাহলে থার্টি মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই থার্টি টাকা তাহলে কি আমার লাভ হচ্ছে ওয়ান বাই থার্টি টাকা এই ওয়ান বাই থার্টি টাকা কত টাকার উপরে লাভ হচ্ছে কোন লাভ বা ক্ষতি সব সময় ক্রয় মূল্যের উপর হয়ে থাকে এটা সব সময় মনে রাখা দরকার যে কোন কিছুর লাভ বা ক্ষতি হয় অবশ্যই ক্রয় মূল্যের উপর ক্রয় মূল্যের উপরে লাভ বা ক্ষতি হয়ে থাকে বারবার বলা দরকার 
এটা মনে রাখা দরকার যে ক্রয় মূল্যের উপরে লাভ বা ক্ষতি হয়ে থাকে এই যে যে ওয়ান বাই থ্রি টাকা লাভ হয়েছে এই লাভ হয়েছে হচ্ছে আমার ওয়ান বাই সিক্স টাকা ক্রয় মূল্যের উপরে ওয়ান বাই সিক্স টাকায় লাভ হয় ওয়ান বাই থার্টি টাকা অতএব এক টাকায় লাভ হয় ওয়ান বাই থার্টি কম তাহলে উপরে সিক্স চলে যাবে টাকা অতএব আমাদের বের করতে হবে শতকরা লাভের হার কত শতকরা মানে হচ্ছে হান্ড্রেড টাকা তাহলে হান্ড্রেড টাকায় কয় টাকা লাভ হয় এটা যদি বের করতে পারে শতকরা লাভের হারটা আমাদের বেরিয়ে যাবে তাহলে একশো টাকায় লাভ হয় ওয়ান ইন সিক্স ইন্টু বেশি যেহেতু উপরে চলে যাবে একশো বাই থার্টি থ্রি করলে থ্রি টু যা সিক্স ইকুয়াল টু টি টাকা তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে এই অঙ্কটিতে লাভের হার তাহলে উত্তর লিখবো আমরা নির্ণ উত্তর নির্ণ উত্তর লাভের হার বিশ পার্সেন্ট এই অঙ্কটাকে আমরা সূত্রের সাহায্যে আরো সহজ ভাবে করতে পারি যদি আপনারা অঙ্কটা বুঝে থাকেন তাহলে অবশ্যই সূত্রের সাহায্যে আপনারা করতে পারবেন কিন্তু অবশ্যই অঙ্কটাকে আগে বুঝে নিতে হবে তারপরে সূত্র অ্যাপ্লাই করবেন সূত্রটি হচ্ছে এমন লাভের হার আমাদের লাভ শতকরা লাভের হার বের করতে বলছে তাহলে আমরা ডাইরেক্ট লাভের হারের একটা সূত্র আছে লাভের হার ইকুয়াল টু হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই টাকায় বিক্রয় টাকায় বিক্রয় এটার হবে পার্সেন্টেজ তাহলে আমরা হান্ড্রেড বসিয়ে দিলাম টাকায় বিক্রয় কন্ট্যাক্ট কয়টা পাঁচটি তাহলে আমরা পাঁচটা বসিয়ে দিলাম এটা হবে তাহলে পাঁচ দিয়ে যদি ভাগ করি টোয়েন্টি আশা করি আপনাদেরকে এই অঙ্কটা পরিষ্কার ভাবে বোঝাতে পেরেছি আমরা এই জাতীয় আরো অঙ্ক করব যাতে করে এই ধরনের অঙ্ক আপনাদের যেভাবেই আসুক না কেন আপনারা যেন তা ফেস করতে পারেন বা সমাধান করতে পারেন তো চলুন পরবর্তী অঙ্কটা নিয়ে আসি ডিয়ার ফিউচার বিল্ডার্স এবং যারা দেখছেন এবারে যে অঙ্কটি আপনাদের জন্য নির্বাচন করেছি এটি পূর্বের অঙ্কের সাথে হুবহুব একই রকম তারপরেও অঙ্কটি আপনাদের জন্য নির্বাচন করেছি এই জন্য যে অঙ্কটি বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বহুবার এসেছিল এটি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় উপ সহকারী পরিচালক দুই হাজার সতেরো সমাজসেবা অধিদপ্তর সহকারী প্রশিক্ষক দুই হাজার সতেরো জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা এন এস আই এ দুই হাজার সতেরো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সাইবার কর্মকর্তা দুই হাজার সারাও বহু পরীক্ষাতে এই অঙ্কটি এসেছিল ফলে এই অঙ্কটি পূর্বের অঙ্কের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অঙ্কটি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছে যাহাতে এই জাতীয় অঙ্ক আবার তাহলে যেন আপনারা তা সমস্যা সহজে সমাধান করতে चलन समाधान करी टी विक्रय कर ले शतरा कत लाभ हो समाधान तीन टी बड़ी कने एक टाइम तीन टी क्रय करते आई टी बिक्री कर लाभ क्षतर सहजे निर्णय करते फले टाण के एक करते तो टा एक ही रकम छो कमान तो भिन्न आमान एक ही लिखी तीन तीन टी बड़ी क्रय मूल्य तीन टी बड़ी एर क्रय मूल्य एक टा अतए एक बेब जाते बुझते सुविधा है एक बड़ईर क्रय मूल्य वन डिवाइडेड ब्री टा बला हमटी विक्रय मान दुईटर विक्रय मूल्य एक टाइम लिखब दुईटी बड़ई एर बड़ईए विक्रय मूल्य एक टा अतए 
एक बड़ एर विक्रय मूल्य डिवाइडेड बु टा अवश्य पाई कम उपरे चले जाए हंड्रेड टेड टाइम लाभ है पंचाश टा लाभ हार निर्णय लाभ हार 50% आशा करी अपनारा अंक सहजे बुझते पे एबंधा देखो अंक फर्मुलार सहाजे कि सहजे करा जाए सूत्र व्यवहार कर अंक समाधान कर चेष्टा कर शतकरा कत लाभ है मान लाभ हार कत लाभ हार एक सूत्र जानी से सूत्र लिखी जा लाभ हार इक्वल टू हंड्रेड डिवाइडेड बिक्रय संख्या टक्रय संख्या इटार पार्सेंटेज तो सूत्रे मान बसिए दी ऊपर हंड्रेड थे टय क्रयटेट दिए दीसेंटेज दिए दी इक्ल टू काटा कटे कर भाग कर ले भाग कर ले पंचाश और पार्सेंटेज समाधान करके अंक भाव भूल ना हो फिर देखी परवर्ती ख्याल करें टाण एक क्रय करते दस टी डीम बिक्रय करते आठ टी डीम तरह डीम थे बुजते डिमेर दाम बुजते की डिम बिक्री लाभ तो चलो समाधान शुरू करी समाधान दस टी डिमेर क्रय मूल्य अतए एक डिमेर क्रय मूल्य दस इक्ल टू दस टा 
তাহলে আমরা একটি ডিমের ক্রয় মূল্য আমরা পালাম দশ টাকা এবার একটি ডিমের বিক্রয় মূল্য আমরা যদি বের করতে পারি তাহলে আমরা লাভ ক্ষতি নির্বাচন করতে পারবো নির্ণয় করতে পারবো তো আমরা জানি আরটি ডিমের বিক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য একশো টাকা অতএব একটি ডিমের বিক্রয় মূল্য বাই এই ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ বাই টু টাকা তাহলে দেখা যাচ্ছে যে একটি দাম দশ একটি ডিম দশ টাকায় ক্রয় করে আবার পঁচিশ বাই টু টাকায় বিক্রয় করলে টোয়েন্টি ফাইভ বাই টু টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে তার মানে কিছুটা লাভ হচ্ছে আমরা যদি লাভ নির্ণয় করতে যাই তাহলে আমরা লেখি লাভ সমান সমান লাভ সমান সমান বিক্রয় মূল্য বিয়োগ ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ বাই টু টাকা আর ক্রয় মূল্য হচ্ছে দশ টাকা এটাকে আমরা যদি বিয়োগ করি তাহলে লাভ পাওয়া যাবে আমরা বিয়োগটা করে দেই টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস টোয়েন্টি ইকুয়াল টু ফাইভ বাই টাকা তাহলে ফাইভ বাই টু টাকা আমার লাভ হচ্ছে কয়টা ডিম কয়টি ক্রয় কোন একটি ডিমের উপরে একটি ডিমেই ফাইভ বাই টু টাকা লাভ হচ্ছে আর এটার একটি ডিমের ক্রয় মূল্য ছিল দশ টাকা তাহলে আমার দশ টাকায় আমার ফাইভ বাই টু টাকা লাভ হচ্ছে তাহলে আমরা লেখি দশ টাকায় দশ টাকায় লাভ হয় লাভ হয় ফাইভ বাই টু টাকা অতএব এক টাকায় লাভ হয় ফাইভ বাই টু এক টাকায় লাভ কম টাকা অতএব হান্ড্রেড টাকায় আমাদের শতকরা লাভের হাফ বের করতে বলছে যেন হান্ড্রেড টাকায় লাভ হয় হয় ফাইভ ইন্টু হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু টেন এটা চলে যাবে শতকরা লাভ কত হবে নির্ণেয় লাভের হার টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আশা করি আপনারা অঙ্কটি বুঝে গেছেন এখন আপনারা এটাকে সূত্র ব্যবহার করে করতে পারেন ডিয়ার ফিউচার বিল্ডার্স এবং যারা এ পর্যন্ত আমার ভিডিওটি দেখলেন তিনটি একই জাতীয় অঙ্কের সমাধান দেখতে পেলেন তিনটি একই জাতীয় অঙ্ক আপনাদেরকে সমাধান করে দেখানোর উদ্দেশ্য এটাই যে অঙ্কটি যাতে কোনো প্রকারে ভুল না হয় সো দিস ইজ দ্যাবাউট হাউ ইউ আর মেকিং দা ক্যালকুলেশন ইজিয়ার রাইট সো আই হোপ দিস ভিডিও উইল হেল্প ফর উইক অ্যান্সার দিস ইজ নট এ ট্রিক দিস ইজ জাস্ট এ ওয়ে অব ইউর ইমাজিনিং ক্যালকুলেশন sons in your mind and being able to do the first step i will see you the next video thank you